Bonjour YouTube, bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la vidéo du patch qui sort ce mercredi euh, 25 septembre, on la tourne le 24, d'ailleurs figurez-vous que demain euh, bah, pour la sortie du patch c'est mon anniversaire d'ailleurs, et eh oui, je, je level up, d'ailleurs stream euh, normalement à partir, alors j'ai des, des petits trucs à faire le matin mais stream euh, spécial anniversaire à partir de 10h sur ma chaîne Twitch, on fait euh, en fait, mes 30 ans. Voilà, c'est beau, c'est le patch, euh, c'est pas le patch 14.30, mais, euh, mais voilà, extra, extraordinaire, on peut le dire, euh, bien évidemment. En tout cas, euh, la vidéo du patch, donc, qui sort ce mercredi, regardons euh, ce qu'il va y avoir. Donc, euh, c'était un très gros patch la semaine dernière, il y a eu un bi-patch entre-temps. Donc là, là, je pense qu'on peut s'attendre à un patch assez petit, finalement. Donc voilà, on peut s'attendre évidemment à un nerf de Fairy, hein, qui est la compo qui, euh, qui domine beaucoup, et on le voit... Euh on le voit directement ici avec donc Ferry, donc le heal et le shield euh, qui est nerf de 10%. Euh, et euh, donc le, le heal, de, donc là on parle de la, de la couronne du coup euh, de l'item tank hein, évidemment qu'on va donner à, en général à, à Rakan hein, bien sûr. Avec, euh, avec euh, donc 7 euh, Ferry, 5 Ferry, euh, Ferry pardon, 5 Ferry. Et, et donc on a un nerf, euh, attends 5 ou 7 déjà, je sais plus. Je sais plus. Pourtant, je suis sobre, pourtant, mais... Bon, c'est mon anniversaire, soyez gentils, quoi. Non, attends, attends. 5... 5, t'as la deuxième couronne Oui, c'est à 7 que t'as l'item Rakan. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Bon, bref, c'est l'item tank et nerf. <rire> c'est tout ce qu'il y a à savoir. Alors, il y a un up de 9 frost. Mais une réduction euh, des dégâts d'explosion. Euh... Donc de la, évidemment de la statuette de givre, hein. c'est entre 600 et 800 dégâts, ça passe entre 500 et 700 dégâts. En sachant que Frost est quand même pas mal joué, dès qu'on a une spade Frost c'est très fort. Olaf est très fort, d'ailleurs je crois que Olaf va être un petit peu nerf peut-être sur le patch, à voir, mais ce serait pas étonnant que ce soit nerf. Euh, Onimancy, vous savez que ça a été un petit peu rework, donc euh, les dommages euh, infligés par abeille pour euh, 3 Onimancy, ça passe de 6 à 5%. Par contre, le 7 Onimancy, donc quand vous avez 2 spats, ça c'est up. On passe de 15 à, de 15 à 16% de dégâts. Et euh, les dégâts euh, subis, donc euh, les réductions de dégâts, hein, euh, dommage Tekken, PRB. Enfin non, c'est les dégâts que tu fais quand tu prends des dégâts avec les abeilles. C'est réduit par contre pour euh, 7 Onimancy. Donc voilà, c'est petits ajustements... Euh, qui n'est pas stratosphérique comme ajustement pour le coup. Euh, overall, overall, ça rend euh, peut-être... Euh, ouais, non, je pense que c'est even en vrai. Pas, ça ne change pas grand-chose au fait que Ziggs avec Onimancy, si vous avez la spat, si vous avez deux spats, le set Onimancy est quand même très fort actuellement. Alors, méga up pour d'image. On passe de 140 AP. Je trouve ça, ça très très nul d'image. Parce qu'il faut quand même 3 spats mage pour pouvoir jouer les 10. Euh, et tu n'es pas sûr de gagner à 100%. Donc je trouvais que c'était quand même vraiment ultra problématique. Donc c'est un, une modification qui me semble tout à fait euh, la bienvenue, même si ouais, ça reste pareil, anecdotique. D'image, c'est vraiment un truc que tu es censé faire euh, ultra rarement. Et quand tu arrives à faire les images, bah, pour moi, tu es censé gagner la partie instant. Donc évidemment, euh, c'est normal. Sugarcraft qui prend 20 up. Euh, ouais, c'est pas... Ouais. Pour, six, euh, pour les 6, tu passes de 50 à 100 HP en plus. Moi, je trouve ça nul Sugarcraft actuellement. Depuis qu'ils ont changé les paliers, c'est plus vraiment jouable. Et c'est un peu triste parce que c'était ma synergie préférée quasiment, euh, les Sugarcraft. Donc bon. Pas que je me recule trop, je fais cette vidéo en caleçon. Donc, <rire> c'est que la vidéo reste monétisée. Oh, enfin, c'est pas la principale problématique, me direz-vous. Mais voilà, c'est quand même... Euh, voilà. C'est quand même mieux. Euh, Warrior qui prend un up sur les dégâts et l'omnivamp pour 4 Warriors. Donc pareil, up très léger, hein, 2% de dégâts en plus et l'omnivamp en plus. C'est vraiment ultra, ultra léger. C'est un petit patch, hein, comme je l'imaginais. Euh, Eldritch, donc pour euh, 3 Eldritch, il euh, y a un up de 5 d'AD, euh, la base d'AP est nerfée de 10%, et le scaling HP, donc euh, ça c'est en fonction des étoiles de tes champions, hein, évidemment, Eldritch, qui est up. En fait, globalement, ce qu'il faut retenir, bon, déjà le 7, il est up en termes de dégâts, pour le méga gros Volibir, le Malphite est up uniquement au niveau du scale HP, euh, et, euh, et pareil pour le donc euh, pour le alors c'est pas par rapport aux étoiles hein, c'est par rapport au stage donc en fait plus la partie avance plus les invocations ont des HP de base et ça c'est up donc euh, notamment très intéressant pour le set hein, qui est euh, up euh, en, en HP pour euh, les trois derniers stages hein, enfin à partir du stage 5 c'est pareil mais pour le stage donc 3 4 et 5, donc c'est quand, quand même intéressant pour le coup, c'est un bon up de Eldritch au global, 
Et euh, bon, je trouve ça mérité. Les berceaux. Ah, il s'appelle Seraphine. Moi, vous savez que Seraphine, je trouve ça déjà super fort en vrai. Seraphine 3, je pense que ça va être trop bien sur le patch en vrai. Moi, j'aime moi, j'aime beaucoup. En vrai, je pense qu'il y a une compo reroll Seraphine, Soraka, c'est obligé. Tu fais, tu, fais, tu fais Seraphine, Soraka, Galio. Les trois sont mages. Euh, pour moi, pour il moi, y a forcément un truc trop bien à faire. Euh, classique is now attack cast à ah, classe on s'en fout Zix prend un nerf mais ça c'est mérité hein. la compo euh, Zix 3 elle était beaucoup trop forte vous savez que j'ai quasiment jamais joué je sais pas jamais de Zix dans mes shops de départ je sais pas pourquoi ou alors j'étais aveugle à Zix je sais pas euh, donc Harry qui avait été rework la semaine dernière donc maintenant son spell fait exploser des petites bouboules d'Harry ça ça prend un up de dégâts Akali prend alors Akali s'est fait tabasser la semaine dernière et euh, Nila prend un up sur Nila 3 donc Akali est, est re-up euh, mais en même temps, vu ce qu'elle a pris l'année dernière, la semaine dernière, l'année dernière, la semaine dernière, c'est pas étonnant. Euh, après, voilà, ça reste euh, léger comme up. En gros, ils up de 10% son ratio AD. Bon. Sindra qui continue à se faire up euh, après cette fait tabasser en début de set, évidemment. En même temps, c'était tellement abusé. Je... Sindra, on va finir par retrouver quelque chose d'intéressant. Mais en même temps, bon, ce serait pas illogique qu'il y ait une compo Sindra reroll, tu vois, sans que ce soit aussi fort qu'avant. Euh, Ezreal prend un nerf de 5 d'AD. La compo Ezreal reroll, way reroll est en train de vraiment percer. Je pense que ça allait être trop fort et là, c'est un bon nerf, tu vois. Euh, Jinx, pareil, alors c'était injouable. Donc ils augmentent de 10 son AD et ils touchent pas le reste du Sky AP. Bon, un peu comme Akali. Bon, Jinx, en vrai, pff, c est, c est, ça a été nerf évidemment quand il y a la compa avec Wukong, mais voilà, on peut même plus la jouer en Sugarcraft. C'est ça qui m'embête un peu moi perso, mais euh, ça va être un peu mieux, c'est pas fou. Euh, et Karim et Katarina, alors surtout Karim qui prend un nerf euh, ultra mérité, hein, il se fait tabasser, hein, bam, beaucoup, beaucoup moins de dégâts. Il sera toujours tanky, mais beaucoup moins de dégâts, il s'est mérité. Katarina qui prend un nerf de dégâts. Ouais, pareil, hein, la compo Faye était quand même euh, très dominante, donc c'était un problème. Wukong qui se fait re-up après cette fête à passer, et Vegar qui se fait up sur Vegar 3. Ça me, ça me choque pas. Gwen. Ah, Dash, Logic Update. Donc Gwen, Dash, euh, sur l'hexagone, où elle pourrait toucher le plus d'adversaires. Elle reste ciblée sur sa cible actuelle. Aimed. Tie-breaking to the ex distance from the most enemy. Donc s'il y a un tie-break sur la distance d'hexagone, elle va là où il y a le plus d'ennemis, on va dire, si j'ai bien compris. Euh, si sa cible actuelle est loin, enfin est out of her base, de, si elle est trop loin de sa dash range, de 3 hexagones, elle va dash sur la short distance pour reach them, rather than gaining infinite dash range. Ah, attends. She will now dash the shortest distance to reach them. Alors, je, je crois que maintenant, en fait, elle peut dash vers sa cible quoi qu'il arrive, même si de base, elle n'a pas la, la distance. Et pour contrebalancer ce up de fou, il nerf ses dégâts pour pas que ce soit trop broken. Ok. Faut savoir que Gwen, sur tous les sets de TFT, elle est ultra con. Et à chaque fois, ils refont le perso, et au début du set, il est ultra con, et finalement, ils arrivent à l'équilibrer, et ça devient ok, tu vois. Euh, Briar, on verra à hein, tester Gwen, en vrai, je, je, je pense que j'ai bien compris, mais à voir. Briar is no longer unstoppable while in her frenzied form. Donc elle était, euh, elle pouvait pas se faire cesser quand elle était sur sa frénésie. Ok, c'était un bug, je même pas. Morgana qui prend un nerf sur ses dégâts bruts. Donc Morgana, euh, en même temps, je suis pas en désaccord avec ça. Morgana est déjà assez tanky. Elle faisait beaucoup de dégâts. Pour moi, Morgana, c'était ma légendaire préférée. C'était un peu trop fort. Tu vois, par exemple, là, contrairement à Nora, qui vraiment est le pire perso du jeu, qui ne sert à rien, qui prend un up de 10 de mana en moins. Bon, c'est un peu mieux, tu vois, mais bon. Morgana, ça a quand même un gros nerf de dégâts. 8% en dégâts bruts, c'est vraiment beaucoup pour le coup. Hein. C'est vraiment énorme. Euh, au niveau des items, euh, bon, c'est que les items radiants qui sont modifiés, donc on va pas spécialement s'arrêter là-dessus. Au niveau des augmentes, alors, euh, est-ce qu'il y a un truc intéressant Pierre aux flammes, ouais. Spider Queen, petit up de Elise euh, reroll, qui avait déjà été tellement en nerf que bon, on va dire que c'était compliqué. Winter is coming, ça c'est le loup, euh, l'augmente Frost qui te donne le loup, qui était le meilleur win rate du jeu en termes d'augmente, qui prend un nerf, le loup perd 50 HP de base euh, et euh, 5% d'attaque speed, le loup qui commence avec un vœu du protecteur. Intéressant. Un nouveau charme, conjure support, stage 5, ça coûte 25 gold, gagne une euh, enclume de support, ok. Study hard, 1 gold, stage 3, 4, gagne 2 d'XP for each study hard you've booked this game. Ok, c'est comme le pile ou face en fait. C'est marrant. Euh, tu gagnes 2 d'XP et en fait, euh, si, tu, si tu le re tu regagnes 2 d'XP. Ah, c'est marrant ça, putain, mais si tu l'as si deux fois, ça devient super fort. Parce que... Pour each... Ouais, ça, hein. donc si tu le réachètes, ça te fait que tu gagnes 2 de base. Et si tu le réachètes, ça veut dire que tu gagnes 4 encore. Ah, c'est fort, putain. Oh tu sais que tu peux gagner 6 d'XP pour 2 gold potentiellement. Et alors, si tu l'as 3 fois, laisse tomber, quoi, c'est incroyable. Après, 3 fois, c'est chaud. Mais tu peux la stage 3 et 4, mais c'est quand même très fort, je trouve. 
C'est super. C'est toujours instant clic si tu l'as de toute façon, hein, globalement. À moins, non, à moins que tu aies reroll en vrai. Si tu reroll, c'est terrible en vrai pour le coup. Il y a tous les bugs fixes. Mais j'ai voilà, la flemme de regarder tous les bugs fixes. Donc si vous voulez, vous pouvez faire pause à ce moment-là et vous amuser à découvrir tous les bugs de TFT euh, qui sont, euh, qui sont euh, toujours euh, immodérés. Ils a, on adore les bugs euh, chez, chez Riot. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette, euh, cette vidéo. Euh, on testera ça pour le, le, pour le fameux stream d'anniversaire, euh, bien évidemment, à retrouver sur euh, twitch.tv slash Arbatalk. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye.